Dossier, bienvenue sur le plateau du Dossier de la semaine. Le groupe Média du Sud, dans sa ligne éditoriale, vous propose chaque semaine une immersion sur un phénomène de société, sur une problématique ou encore sur une structure. Le but de la rédaction est d'en savoir davantage. Donc pour cette semaine, ce plateau est une continuité ou encore un complément, bien entendu, sur le dossier qui a étudié le chômage, la problématique du chômage dans la capitale du Sud. Et justement, nous sommes en compagnie aujourd'hui avec M. Kandi. M. Kandi, je vous l'aurai bien compris, est le coordonnateur régional du PAPEJ. M. Kandi également est un ingénieur, un agroéconomiste. Le PAPEJ, si vous l'entendez, c'est le projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Et je suis bien heureuse de partager ce plateau avec mon collègue Lamine Djindjou. Lamine, bonsoir. Bonsoir à toi, Léa Suzanne Chao. Euh, merci de m'avoir vraiment invité sur ce plateau et avec M. Monsieur, euh, monsieur Kandi. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu pour réellement pour nous expliquer qu ce que le chômage en, en temps réel ouais. Donc, comme vous l'avez dit dans la présentation, je suis le coordinateur régional du PAPES. Et le chômage, hein, comme vous l'avez dit, c'est un état. Donc le chômage, c'est l'état d'un travailleur qualifié qui est en cessation temporaire d'activité. Donc ça, on va y revenir dans l'émission. Et je pense que c'est une précision de taille qui va beaucoup arranger les auditeurs et les auditrices dans la compréhension et les spectateurs dans la compréhension du phénomène qui est le sous-emploi des jeunes et des femmes, et surtout le sous-emploi des jeunes. Justement, M. Kandi, tout au courant de cette semaine, mm -hmm. donc, une équipe de la rédaction est descendue sur le terrain mm -hmm. pour voir que, comment vivent les Jigen mm -hmm. cette réalité du chômage, comment elle est vécue mm -hmm. par la population. Mm -hmm. Donc, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont orientés vers les petits boulots. Mm -hmm. Beaucoup de jeunes mm -hmm. sont orientés vers des métiers qui ne les, qui ne les valorisent pas, si on peut le dire parce qu'ils ne veulent tout simplement pas baisser les bras. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur le niveau du chômage à Chienchon En fait, en termes de statistiques, on se rend compte que, à part d'un global, hein, sauf que les, les, régions, les régions du sud, que ce soit la Casamance naturelle, et un peu la région de Tambacounda et de Kédunal, ce qui est dû en, en partie à une mauvaise adéquation des politiques nationales en son temps. Pourquoi la région du Sud, ouais. comme on appelle le potentiel crénier du ouais, Sénégal, mm -hmm. devrait-elle avoir autant de, de pourcentage de chômeurs ou autant de jeunes mm -hmm. Voilà, sans, sans en... Bon, c'est un paradoxe, comme vous l'avez dit, mais c'est ça la réalité des faits. Nous sommes dans une région très riche de, ton, de son potentiel et de son patrimoine, mais elle n'a pas été valorisée au mieux pour pouvoir vraiment créer des créneaux porteurs pour résorber le chômage des jeunes et des femmes. Dans la, dans les, dans la, c'est un constat que nous avons fait, mais quand même on se rend compte que depuis quelques temps, quand même les pouvoirs... Est-ce que ces structures ont un nom, à part le papège ou en tant que papège que, comme coordonnateur, mm -hmm. est-ce que vous pouvez nous dire comment ces structures, vraiment, ils accompagnent, ils trouvent des solutions, mm -hmm. ils, ils indiquent un chemin vraiment mm -hmm. à la jeunesse L'emploi, c'est un, un phénomène qui est général. Bon, ici, nous, 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 ici, nous allons mettre le focus sur l'emploi des jeunes, mais au-delà de l'emploi des jeunes, il y a l'emploi des femmes, il y a l'emploi des adultes, il y a l'emploi aussi des personnes qui sont dans la production active. Donc, euh, de manière générale, de, de tout temps, le gouvernement a eu un ministère qui, a, euh, qui était chargé de promouvoir l'emploi. Donc, c'était le ministère de l'Emploi, de la Protection Civile. Bon, maintenant, depuis l'alternance, la première alternance du Sénégal avec Maître Ablaï et la seconde alternance de Moucha Macky Sall, président de la République, on a intégré l'emploi au niveau du ministère de la Jeunesse. Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que c'est l'emploi des jeunes qui constitue le fléau majeur. Au niveau, donc, à, au niveau de l'état du Sénégal. Donc un problème à régler pour éviter que ça ne soit vraiment une bombe à retardement. Mais en, mais en tant que structure d'accompagnement de ces jeunes, mm -hmm. qu'est-ce que vous avez eu à réaliser sur le oui. Jigen Shaw aujourd'hui Merci beaucoup. Même sur le terrain, ils sont de l'emploi des jeunes. Il y a le fonds JUP, qui est le fonds de garantie des investissements prioritaires. Mais tout euh, à côté de chez nous aussi, euh, dans la région de Sédu, il y a le projet. Ce qui nous est commun, c'est que le papège, l'ANPEJ et le PRODAC sont dans le même ministère. C'est le ministère de la jeunesse. Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que le problème à régler, de manière générale, c'est l'emploi des jeunes. Parce que qui règle au niveau national sort depuis le mois d'août Donc une première composante qui vise tout ce qui est promotion de l'emploi des jeunes. 
C'est-à-dire comment capaciter les jeunes pour en faire des entrepreneurs. Parce qu'on parle actuellement de chômage, on parle de sous-emploi. Le marché de l'emploi au Sénégal, ils sont sans qualification. Et si on n'est pas qualifié, on ne peut pas prétendre à un emploi. J'ai vu aussi dans vos reportages aussi que les jeunes qui sont des euh, diplômés, qui sont chômeurs aussi, ils sont, je ne dirais pas qu'ils sont chômeurs parce qu'ils sont à la recherche de leur premier emploi. Ils n'ont jamais travaillé, donc on ne peut pas les mettre dans le lot des chômeurs. Parce, pourquoi Parce que tout simplement, il y a une adéquation entre les profils de, 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 réels de l'économie. L'économie a besoin de faire quelque chose. Des techniciens, des ingénieurs, si vous voyez le product, le papège, le PADEC, le PADERCA, tous les produits, des techniciens en agriculture, des techniciens en horticulture, donc il faut qu'on forme les gens. Est-ce que vous semblez dire que mmh. l'orientation scolaire mmh. ne répond pas à la, à, la, à la demande professionnelle Ça, je pense que c'est de l'appalissade de le dire. C'est une vérité véridique et les gens se sont rendus compte de tout temps qu'il y a une, une, une adéquation parfaite entre les profils que forme le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'enseignement supérieur et ce que veulent réellement les gens qui sont sur le terrain du développement. Sur de ces dossiers que nous avons reçus et traités et qui sont passés par les comités départementaux de présélection, euh, il y a seulement 400. À, au, au finish, nous nous sommes ils sont vraiment des projets bancables. Les gens-là vont pouvoir créer et mettre en place des unités ou bien des micro-entreprises qui vont être durables. Ça, c'est parce que tout simplement, les jeunes qui sont dans ces secteurs-là n'ont pas su bénéficier à tant de l'appui technique et financier des programmes publics. Tout à fait, M. Kandi. Est-ce que votre structure offre des potentiels vraiment dans le cadre, dans le cadre d'aider les jeunes diplômés aussi Oui, effectivement, parce que, parce que je vous ai parlé de la première composante au niveau du papage. Ça, c'est la promotion de l'emploi des jeunes. Donc, promouvoir un nouveau type d'entrepreneuriat. Mais il y a une seconde composante que l'on appelle les, la composante mise en place des infrastructures technologiques de soutien. C'est-à-dire comment mettre à la disposition des jeunes et des femmes des infrastructures qui vont les aider, non seulement en les formant des centres d'incubation, mais aussi des centres où les jeunes là qui, ont une, qui veulent une qualification peuvent s'exercer pour être, ou bien s'auto-exercer pour être des entrepreneurs. C'est des fermes agricoles, c'est des fermes aquacoles, c'est des fermes avicoles, c'est des centres d'incubation, c'est des plateformes multifonctionnelles qui sont adossées à des unités de transformation agro-industrielle. Ça, on l'a dans le cadre du papège. Et rien qu'ici, dans la zone de Jiguencho, on va installer 10 fermes agricoles qui vont de 10 à 20 hectares. Et une ferme de 10 hectares, ça nous permet de caser 40 jeunes. Parce que ça, ce sont les normes actuellement au niveau de la FAO. Un jeune peut travailler et valoriser 0,25 hectares. Donc, si un jeune travaille dans ces fermes-là, où tout est en place, ce sont des fermes que le papège va clôturer, va équiper d'un système d'irrigation, goutte à goutte, avec un forage, avec euh, une aire de stockage et de conditionnement de produits, le jeune qui est là-bas, qui, qui a ça à avoir 120 000 francs, il peut vivre de manière décente. Donc ailleurs, autre que de promouvoir euh, l'entrepreneuriat, oui. les jeunes peuvent venir vers vous et déposer des CV pour euh, penser ah. trouver un travail. Pour la capacitation, c'est tout. Parce qu'avant de trouver un emploi, il faut être capacité. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Nous, ce que nous visons d'abord dans un premier temps, le financement n'est que complémentaire. Le financement du papage, il vient compléter le dispositif de qualification que nous voulons mettre en œuvre. Mais la vocation principale du papage, c'est de créer un entrepreneur. En la capacitant, en l'accompagnant, en le coachant et en mettant à ses dispositions des moyens et des infrastructures qui lui permettent de valoriser ce qu'il veut faire, ce qu'il va entreprendre dans les chaînes de valeur agricole. Et j'aimerais revenir avec vous sur le manque d'alignement de l'école mm -hmm. avec le monde professionnel. Mm -hmm. Parce que si aujourd'hui, oui. vous voulez indiquer la question du chômage, mm -hmm. surtout à Gigenchon, mm -hmm. est-ce que vous faites une sorte de vulgarisation, de sensibilisation mm -hmm. au niveau des inspections d'académie, mm -hmm. mais aussi au niveau peut-être de l'enseignement supérieur, oui. pour vraiment mm -hmm. dire que halte il faut que la formation s'y ait mmh. aux attentes du monde professionnel. C'est vrai. Bon, vous savez, nous sommes dans, une, dans un, un état, un gouvernement qui est organisé. Donc, nous, ce que nous pouvons faire en tant que technicien, c'est de constater et ensuite de rendre compte. Bon, je, mais je pense qu'actuellement, il est de notoriété publique que les curricula au niveau des établissements doivent être revus. Ça, je pense que même le gouvernement est dans ce sens. Et il y a un programme qui a été initié récemment, c'est le PSEJ, 
Donc c'est le programme Sénégal de, entre, le programme Sénégal émergent et Sally. jeune mmh. avec Madame Sall. Donc c'est un programme qui vise à capacité, donc à réorienter la formation et la qualification de ces jeunes-là. Parce que c est, c est, ça c'est le premier, c'est la, la première question à régler pour un peu euh, faciliter, intégrer les jeunes dans la valorisation de l'agriculture et des activités agricoles au sens large. Je pense que c'est la capacitation. Il y a d'autres jeunes qui nous regardent. Là, on vient de parler des jeunes qui ont ouais. eu au mmh. moins la chance ouais. de subir une formation. Mmh. Mais il y a d'autres catégories de jeunes qui nous, qui nous regardent aujourd'hui mmh. et qui sont intéressés par le papage, mmh. mais qui n'ont aucune qualification. Qu'est-ce que vous leur dites Adressez-vous à eux et donnez-leur peut-être des, des perspectives, de, des possibilités. En, en dehors du financement, nous, nous, faisons, nous organisons des formations. Il y a une première formation que nous avons déjà organisée, c'est une formation en éducation financière. Parce que ce que nous voulons, c'est éviter ce qui a pu arriver au projet antérieur piloté par les éléments ou bien par les institutions du ministère de la Jeunesse, à savoir le FNPJ ou bien la neige. Donc le papège ne finance pas directement les jeunes. On le met en rapport avec une institution de microfinance. Ici, il s'agit du crédit mutuel sénégalais qui est la barrière entre le papège et le promoteur. Ce jeune-là, on met à sa disposition ce qu'on appelle une fiche d'identification de projet. Il remplit ça suivant sa capacité. Nous, ça nous permettra, en analysant, et en, en, en analysant le dossier de crédit, le dossier de, de financement de ce jeune-là, de savoir maintenant quelle est sa capacité à rembourser d'abord, mais aussi quel est son profil vis-à-vis -vis de ce qu'il veut faire. Si on se rend compte qu'il y a une adéquation, on le propose pour une formation qualifiante. Nous avons déjà fait une formation en éducation financière, un programme d'ici la deuxième ou quinzaine du mois de mars de faire une formation pour 100 jeunes en production animale. Par rapport euh, au projet, mm -hmm. euh, d'ici combien de temps que vous pouvez résoudre euh, impérativement le problème du chômage au niveau des éducations Bon, en fait, euh, dans, les, dans le document de base du papège, ce qui nous incombe, sur les éléments sur lesquels on va évaluer le papier, c'est que le papier doit créer. C'est un projet, je vous l'ai rappelé tantôt, qui intervient actuellement dans cette région. Donc ici, moi, je gère la zone de Jigenshore et le Balantakunda. Mais c'est un projet de 15 milliards, donc financé par la Banque africaine de développement. Mais nous, nous devons créer, des, en termes d'emploi, de 18 000 emplois. Des emplois directs, des emplois décents, et des emplois durables. Ça, ce sont nos objectifs. Et on va les créer surtout dans les chaînes de valeur agricole, avicole, aquacole, forestière et animale. Donc, c'est ça notre objectif, nous. On a réparti ça au niveau de cette région d'intervention. Ici, à Jigensho, plus ou moins, moi, je me situe autour de 800 à 900 emplois. Mais ça, on peut même dépasser ce objectif-là si on mutualise les moyens avec le papage, la neige, le fongip. On peut dépasser ça parce qu'on quand même on a un potentiel à valoriser. Est-ce qu'il y a de la propagande derrière Est-ce que les jeunes mm -hmm. savent qu'il y a un, mm -hmm. une certaine organisation qui s'appelle Papège, mm -hmm. Papège, Fongip, mm -hmm. qui existe et qui pourrait m'orienter, qui mm -hmm. pourrait me soutenir mm -hmm. dans ma quête de, de, de recherche dans l'un de mes meilleurs D'accord, moi je parlerai plutôt de communication parce qu'une communication n'est jamais de trop dans un projet. Nous, en nous installant ici à Jigensho, nous avons fait ce qu'on appelle des, des CRD. Nous avons fait un CRD au niveau de la région, nous avons fait des CDD. Dans chaque département, nous avons fait des comités départementaux de développement où nous avons invité les jeunes, les organisations de jeunes, les ASC, les acteurs, les personnes ressources pour vulgariser le papège. Et les comités départementaux de présélection aussi sont organisés sous l'égide des préfets. J'ai organisé aussi des CLD, c'est-à-dire des comités locaux au niveau des arrondissements. J'ai fait l'arrondissement de Tandouk, de Kataba 1, l'arrondissement de Niagis, l'arrondissement de Signan, l'arrondissement de Tangori. Donc moi je peux dire qu'à mon niveau, Louja Wolof aussi je l'ai fait et Kabrous. Donc je peux dire qu'à mon niveau, moi j'ai fait au moins euh, circuler l'information sur le papège. Et ce que nous recevons aussi en termes de demande, quand même nous renseigne un peu sur euh, le niveau d'acceptation et la communication de ces, au niveau de ces organisations de jeunes et de ces femmes. J'imagine que vous travaillez de manière très rapprochée avec euh, le PSE jeune. Mm -hmm. 
Oui. Et que euh, vous êtes aussi dans cette optique d'un Sénégal émergent. Mm -hmm. Mais si aujourd'hui, on veut défendre cette optique d'un Sénégal émergent, mm -hmm. il faut stopper ce, ce... Comment on appelle ça Il faut stopper le départ des jeunes. Mm -hmm. Le départ des jeunes vers Dakar qui est assez saturé. Mm -hmm. Mais aussi le départ des jeunes vers des destinations mm -hmm. vraiment qui n'offrent aucun lendemain aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, l'Europe ne peut plus gérer la question de l'immigration africaine mm -hmm. parce qu'elle est déjà acculée avec la question de l'Orient. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, vraiment, est-ce que vous êtes conscient de ce danger réel mm -hmm. du surpeuplement de Dakar, mm -hmm. mais aussi vraiment de, de, de retenir les jeunes mm -hmm. dans les capitales, dans, dans, dans les régions, mm -hmm. pour que vraiment on, on, on opte à ce changement, mm -hmm. à cette rupture avec euh, l'exorbitation oh, Je pense que nous, nous sommes plus que nous sommes plus que convaincus hein, parce que vous êtes en train de, de prêcher ou bien de convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu de la nécessité de, de gagner ce pari-là. Parce que si je parle, je prends l'exemple de la région de Jigenshore. Bon, ici, le, préf, le gouverneur sortant donc, a eu à organiser ici des, des CRD sur la filière manque et, et récemment sur la filière Anacar. On sait qu'au-delà de ces deux filières-là, il y a beaucoup de potentiel que les gens n'ont pas su valoriser à temps pour pouvoir vraiment mettre euh, en bras toute une politique autour de, de, de ça. Comment capter tout ce qu'il qu y a comme potentiel dans la région pour pouvoir valoriser ça au profit des jeunes et des femmes Nous, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire, parce que aussi c'est un projet qui est limité dans le temps, dans un projet de 5 ans, mais aussi avec des orientations et des objectifs. Donc ça, on est en train aussi de le faire en termes de formation, en termes de mise en place d'infrastructures. Nous allons faire ce que nous pouvons faire, mais surtout promouvoir la synergie. Parce qu'il n'y a que les services techniques de l'État qui sont durables. Et dans ce sens-là, puisque le projet-là est sur la tutelle technique du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Constitution citoyenne, nous travaillons avec ce ministère-là, mais aussi avec le ministère de la Femme, surtout pour la composante femme, mais aussi avec les autres programmes et projets de l'État du Sénégal. Donc je rappelle que nous étions avec M. Elash Kandi. Donc M. Kandi, euh, aujourd'hui, vous vous adressez à la jeunesse à travers notre site www.gms.sn. Mm -hmm. Et qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse comme euh, dernier tournant de ce plateau-là Merci beaucoup. C'est d'être confiant dans l'avenir, hein, d'être vraiment confiant dans l'avenir. Parce qu'en en fait, euh, je pense que l'avenir de la Casamance, l'avenir des jeunes, c'est de retourner travailler la terre. Mais ne pas seulement se contenter de leur faire cette promesse-là, mais aussi de les accompagner. La terre ne ment pas. Nous, nous avons vu ce que les gens qui sont ici ont gagné en termes de, revenu, de, de revenus, mais aussi en termes de stabilité. Donc c'est d'être confiant dans l'avenir. Un jeune n'a que son avenir. Et il doit être confiant par rapport à ça et aussi se mouvoir et ne pas aussi se laisser abattre par euh, des appels de large. Ami du net. Ce plateau est à présent terminé. Le chômage était à l'honneur dans le dossier de la semaine étudié par une équipe de la rédaction et complémenté par M. Chetidian Kandi, coordonnateur du responsable du papège au niveau de la zone sud. Donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec votre rédaction qui fera à nouveau immersion dans un nouveau phénomène, celui de la problématique des tontines du Corée Microfinance et des prêts apporté, accordé aux femmes et désormais aux hommes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et vous remercions de votre fidélité.